tú me dijiste que eso fue la licencia de allá de México que tú podías pasar y eso. Actualmente, ¿cómo hiciste para entonces venir a donde estás viviendo ahora San Diego? ¿Y cómo hiciste entonces para ir a una escuela aquí o sacaste la CDL? ¿Qué hiciste? Por cuestiones personales, tú y no sacado la CDL. Tú y traigo la misma bueno, licencia. ¿Tienes la CDL? No tengo la CDL. ¡Wow! ¿En serio? Papi, un placer. Mucho gusto. Rapidito ahí para que empiece. Si puedes decir tu nombre, de dónde eres, de dónde, dónde naciste, cuáles son tus tierras. Pues primero que nada, te quiero agradecer el espacio. Claro. Gracias por permitirme salir en tu canal. Ya te sigo desde tiempo atrás. Sí. Y Racita, pues mi nombre es Alan Ramos. En redes sociales más conocido como Ralan. Ralan. Soy, soy... Yo que te sigo y estoy viendo tu camisa. Eh, la primera preguntita que te tengo, mala mía que te interrumpa, yo interrumpo demasiado, yo hablo mucho, <risa> pero ¿por qué tres A? Fíjate que todo empezó, bueno, Ralan es una revoltura, combinación de mi nombre y apellido, Alan Ramos, Ra, okay. Alan, ¿no? Entonces todo salió por Instagram. Ok. Para no ser tan tra larga, fue el nombre que me pudo dejar poner instancia, ¿sí ¿entiendes? Porque okay. no, ya ves que no, pues ya con dos ya lo tenía y... Ajá, y con una también y ya fue el tres. Pero está bien porque está chévere porque es único. Sí, ya, no, tú, no, no. tú no eres como Anuel que es doble A, tú eres triple A. <risa> Así que, tu a pana. <risa> ya tú sabes. Este, Alan Ramos, ¿de Alan dónde Ramos. eres? Soy nacido en Tijuana, 100% Tijuana. de la tía Juana de, allá de México, del estado de Baja California, frontera ahí con San Diego. Nítido, nítido. Me dijiste que allí están los mejores que... La ciudad de los mejores tacos. ¿Tú crees? Sí, de, de carne asada, dobada, de birria, ni se diga. Sí, ¿cuándo me vas a llevar? Cuando quieras, vámonos para allá. Ah, bueno, vámonos. <risa> y sí, ya tengo aproximadamente, eh, como voy para voy a cumplir siete años en este medio del transporte. Ok, so, Yo, ¿tú llegaste a Estados Unidos hace siete años? Uh, pues, ¿cómo te lo puedo explicar? Yo, uh, mi papá es trailero, hoy sigue manejando él. Ok. Pero... Nuestro, mi papá con visa okay. Visa de turista Pues pueden cruzar cargas de, de ¿Con México. visa de turista? Ajá oh, visa, sí. de, visa de turista sacas tu licencia binacional okay. y, ¿Cuál y, es esa la licencia visa, binacional? Es la licencia de México okay. Pero eh, se puede decir la licencia federal Pero al okay. momento de que tú tengas visa Puedes hacer que tu licencia puede, te, pues, Se te pueda validar en Estados Unidos y Canadá Ok, so, o sea que con esa licencia binacional Tú puedes cruzar de México a Estados Unidos y a Canadá. Exactamente, okay. con cargas que vengan de México. Ok, que tú puedes coger, entonces tú puedes coger cargas de México para llevarla a Estados Unidos y Canadá. Así es. Pero entonces para virar atrás o trabajar dentro de esos países, ¿no puede? Eh, pues, pues prácticamente se trabaja porque pues estás recorriendo las carreteras de Estados Unidos, pero pues es como de punto A a punto B. Okay. Cruzas, entregas y por ahí cerca te puedes mover a buscar una carga, pero que venga para México. Okay. Ya no puedes por... buscar carga dentro de Estados Unidos sí, para sí, ir sí. a otro lado de Estados Unidos. No, para México. Ser para México. Exactamente. Okay. Ya se le se les dice como cabotaje. Que... Si lo llegas a hacer, exacto. Es Exactamente. Como... Corres el riesgo pues, de que te lleguen a parar ¿no? y te pueden quitar tus papeles, así un decir. Okay. Entonces, mi papá, así fue como empezó. Y pues nosotros desde chiquito nos hemos tenido visa. Viviendo en la ciudad de Tijuana, vivimos prácticamente... Bueno, vivía en su, su casa, que es tu casa, ahí está a 10 minutos de la garita de, de Otay para okay. cruzar a, a San Diego. Okay. Entonces, ahí es, es una ciudad industrial, entonces me he hecho un movimiento de, de carga, de fábricas, de maquiladoras, de troques, cruce. Entonces, fue normal yo venir de una familia así, o sea, mi papá, como te digo, pues desde chiquito hemos cruzado para el vecino país, ¿no? Entonces, okay. ya fue hasta mis... 19 años que yo me empapé de este negocio porque de chiquito no te voy a mentir mi papá nos llevaba a los eventos de troques porque tenía una chata una fue sí fue, era dueño de una chata pero qué es eso porque yo ah, es un, una ah, chata para mí es una mujer pequeña <risa> bueno en México se dice como chata pero no sé cómo se, se diga acá en este en, acá en Estados Unidos pero es un el troque plano Ok, que no tiene el, la el hocico el hocico ah, la exactamente okay. Entonces, era una Freightliner, no me acuerdo el así año. También, así también, mala mía, que te diga, chatas son las nenas pequeñas, pero también son las que no tienen bumper. <risa> ¿Sí? <risa> sí. Ah, bueno. Sí, era, es una chata, una chumba. Una chumba. Entonces, <risa> pues nos llevaba a los, a los eventos, al día del trailero, a los desfiles, así. 
¿Y, ¿Y siempre te gustó entonces? ¿no? Pues me llamaba la atención, pero no, no, no me miraba yo ahí. Okay. Ya fue ya después de grande donde yo decidí... Eh, terminé la prepa, no sabía que iba a estudiar, la verdad. Okay. ¿La prepa es high school? La high, exactamente. Okay. Allá en Tijuana la terminé. Todo esto pues pasó en Tijuana, ¿no? No sabía qué iba a hacer, entonces empecé a trabajar una, en una... Uh, malamente, así de la nada me dio la oportunidad de trabajar en una refaccionaria de una truck parts. Donde okay. vienen troques, aparte de troques, todo eso. Y pues trabajaba ahí en un mostrador y de repente iba a repartir a las yardas. Ahí fue como empecé a conocer este ámbito. Okay. Después me ofrecen la oportunidad de trabajar en una compañía de troques eh, de Tijuana, que tenía base en Tijuana y base en San Diego. Y eh, después de eso, ahí fue donde yo empecé. Era, hacía de todo prácticamente. Que, Lavaba baños, barría, que cortaba la yarda, que iba al banco, que compraba cosas así. Y una vez el, el montacarguista, el del forklift, uh -huh. porque tenían como una, un, unos, unos docks ahí para okay. hacer trasbordos de las cargas vie de las cajas viejas que cruzaban de México, pues las pasaban a nuevas y ya pues iban. Quién sabe por qué hacen ese movimiento, ¿no? Pero una vez no fue y me, y me hicieron a, hey, ¿te animas? Yo soy una persona muy aventada. Ah, me animo a hacer, a hacer el forklift Ajá, okay. hacer el transbordo Y después de eso, pues me dijeron Ah, pues mueve la caja en ese, Era una, como digo, un, un troque, una chatita Pero mm. las que están como en los, en los patios de las bodegas Es que se levanta, la, la quinta que se levanta okay. Para no subir patines Y ya, pues la, la yarda era muy sí, grande que, eh, Acá le dicen como lo, lo Eso es lo que Trabajan los yard jockeys esas Exactamente, cositas anda, pequeñas. sí, 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 sí. Okay. Entonces, pues ya lo moví y pues la yarda estaba muy grande y pues cabía por donde sea y batallaba sí. para reversear, pero se logró, ¿no? Claro, eso fue una buena práctica para ti. Entonces ahí fue como, no, y te digo que fueron como dos, tres días cuando hice eso. Oh, okay. Ahí fue donde dije, Ay, me gusta, okay. voy a tramitar la licencia, la licencia eh, en, en Tijuana, hablando de, de Tijuana, no, no sé en otras ciudades, ¿no? Pero hablando de Tijuana, pues se puede ir a la escuelita. Ok. Entonces... Hice Cuando todo tú lo... dices que se puede ir a la escuelita, ¿a qué te refieres? ¿Una escuela de camionero? Exactamente, o... sí, okay. sí. Pero tienen muy mala fama. ¿Por qué? Porque no te enseñan bien, te cobran mucho, nomás se traen ahí, ¿no? Igualito que aquí. Entonces, en Tijuana, pues las, en, las facilidades de, de con un dinerito se, se puede todo, ¿no? Okay. Entonces compré mi licencia y pues yo fui a pedirle trabajo a mi patrón en ese tiempo. Hey, ¿qué onda? ¿Puedo? Tengo licencia. Pero pues es, es como aquí, ocupas antigüedad. Sí. Y me dieron, no, pues no. Que ocupa antigüedad significa necesitas experiencia. La experiencia. ¿Y cómo okay. la voy a tener? Exacto. Pues, entonces, y pues yo siempre tenía la visa, pero no, tení, no era mayor de edad. Ya acá se puede manejar hasta los 21 años. Ok. Entonces, tenía mi licencia, pero era solo para México. Después de que cumplas la mayor de edad, le puedes poner uh, ahí la licencia que, que sea válida para este lado, ¿no? Para Estados Unidos o Canadá. Pues no, no se me dio la oportunidad ahí. Y yo desesperado me fui a otra compañía. Okay. Una compañía donde mi papá trabajaba antes. Habló con el, el dueño, me, me recibió, me dio la oportunidad y me metió a trabajar en una maquiladora, una bodega okay. que tenía dos plantas, las dividió un puentecito y prácticamente yo hacía movimientos de aquí de una para allá. Planta a Exactamente. Otra. Okay. Y ahí fue agarrando eh, la oportunidad hasta que después... Yo siempre he sido muy metiche, preguntándole a los choferes, oye, ¿cómo está el rollo? Entonces, después se me ofreció la oportunidad para, en una panel, con dos, tres pallets, uh -huh. brincarlos para Estados Unidos, ya por la aduana, presentando papeles, pues sí. toda esa onda. O sea, con esa licencia que tú tenías, ¿tú podías sí, me hacer eso? Ajá. Ajá. Ok, nítido. Entonces, sí, pues con esa licencia, pues es como la clase A aquí. Okay. Eh, prácticamente, eh, puedes mover cualquier cosa, ¿no? Ok. Entonces, ya... Ahí fue cuando agarré la experiencia para poder cruzar y después con el tiempo me dio la oportunidad de subirme un troque. Ya era lo mismo, pero a la vez no, porque ya traías algo más grande y ya sí. tenías que abrirte así, ¿no? Que tú, ¿te acuerdas más o menos qué estilo de camión era? ¿Qué camión? ¿Era, ¿Era un cab o, o...? Era un Freightliner, eh, era Columbia. Pero era así con slip. Sí, con camarote, con camarote. Okay. Sí, ya era, ya, ya era viejito. Okay. No estaba tan nuevo, entonces Pues ahí fue cuando mis primeros cruces Y ya después de ahí con el largo del tiempo La verdad ya he brincado de compañía esa, esa primera vez que cruzaste, ¿cómo te sentiste? Te, te, voy, te voy a confesar algo 
La primera vez que crucé, me acuerdo que me dieron la oportunidad porque un compañero eh, se renunció, se salió, buscó algo mejor, entonces se, se abrió esa vacante y fue como, ah, ok, ahí entras tú. Esa era, esa era para ti. Fue de la nada. Yo iba llegando en la pana de la yarda y me dijeron, ¿sabes qué? Ahí te troque ese, ese... No es para ti, pero vas a aventarte un, un cruce mañana. O como que saques una caja de allá para acá. Prepárate mentalmente que mañana vas a cruzar. Y no, pues... Eh, allá en Tijuana es muy común de que cada viernes terminando de pues, echar unas chelitas, ahí contaré con los compañeros, platicar de cómo la semana, ¿no? Pues andaba, andaba mal, me puse mal y no me levanté. Ah, y tenía que cruzar el troque vacío. Ok. No me levanté y pues quedé mal en el primer viaje, pero... O sea, que ese primer viaje que te dijeron no lo hice. que fuera, no lo hice. No lo hice, exactamente. Entonces, ya como a la semana... No, mentira, lo, pues eso fue un, eso fue un sábado. Ok. El, eh, el cotorreo con los amigos fue en viernes, sábado tenía que cruzar. Exacto. El puro troque. Creo que nomás, pues nomás te piden la visa y. y sí, pero no llevas carga, no llevas Exactamente, y ya cruzas, ¿no? Entonces ya para. El lunes lo tuve que volver a hacer, o bien nervioso. Bueno, ni tan nervioso, porque pues iba como, como si fuera la panel, ¿no? Okay. Pero en el regreso, cuando saqué una carga de allá para acá, me acuerdo que me mandaron para playas de Tijuana. Y. Pues es una. Pues es un, ¿cómo te puedo decir? Pues es un, un, un una colonia, ¿cómo se? O, sí, sí, un, como un pueblito. Algo así parecido, ¿no? Entonces estaba muy reducido para andar en troque. Y me acuerdo que venía bien pesado, traía, eh, eran bolsas de no sé qué, pero venía bien pesada, traía como, como 40 mil libras. Wow. Entonces. O sea, tu primera calle, una de 40. Venía así y le iba a llegar a playas y tenía que retornarme. Porque okay. más o menos como a esta altura tenía que subir. Era una pendiente, estaba empinada, la verdad. Y era, y era manual el camión, ¿verdad? Sí, era, era uno de, cambios. de diez cambios. Okay. Entonces, pues ya hice la... Como pude, llegué a playas, me, me retorné y voy para atrás. Entonces, ya, y ya empecé a subir. Y, ¿Y la esa verdad, primera subidita, ¿la hiciste bien? Uh, se me apagó el troque, ¿no? Se me apagó el troque, oh, okay. la verdad. Porque eh, fue... Había tráfico y arribita había una escuela. Okay. Entonces iba el tráfico paso a pasito poco, poco. por los, wow. las señoras que iban por sus hijos, pues. Wow, wow. Eh, la primera instancia te la pusieron en la luna, ¿sabes? Y entrando tenía que dar vuelta así, pero pues como típicas mamás que van por sus hijos antes de la escuela, ahí están parqueadas en doble sí, fila o así. en el medio. Tuve que hacer, bajarme a hacer un modelo para poder pasar. Wow, wow. Y pues la reversiada... Pues ya más o menos se me daba porque me, me, me enseñé a con un miedo, no, no sabía si, si, si podía, qué sé yo, matar a un niño, una mamá o algo. Exactamente, <risa> digo como aventado, pues ahí me metí al ruedo, ¿no? Pero prácticamente así fue mi, mi primera experiencia. ¿Y después que pasaste eso, ese alivio? Pues bien contento, sí. bien contento. Bien, eh, y ahí dijiste, esto es lo mío. Sí, esto. es que, es que fueron, fue mi primer viaje y, y ahora sí que con, primer, con caja, pues, porque no, o con mm. trailer, porque nunca... Había Por eso, pero en la después, calle. después de esa experiencia, tú dijiste, olvídate que esto es lo mío, aquí lo, lo voy a empezar a hacer, o, o estabas todavía como que, hacho, yo no sé si esto es para mí. No, 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 sí, sí. Sí, sí, estabas ahí. Y porque seguro. cuando digo que trabajaba adentro de la, de la maquiladora haciendo movimientos, okay. ahí eran espacios bien reducidos. Ok, ok. Y me tocaba, a veces me tocaba doblar turno, en la mañana y en la noche. Oh, sí. Entonces, ahí fue donde, ahí fue donde me triné a reversear. Ok. No es allá darle para adelante, pero reversé ahí esa día. <risa> Free, pues no, no iba a meter tres, cuatro cambios, o sea, no, era, claro, era claro. una distancia cortas. Entonces, eh, prácticamente ahí fue donde me hice okay. eh, lo poquito que, que sea hasta la fecha. Okay. Ya, ya con el paso del tiempo, pues prácticamente he mejorado y, y, y vamos cada día aprendiendo más cosas. No, claro, claro, sí. Este, ¿Eso más o menos para qué año fue? Eso fue como en el 2016. Como en 2017. 2017. Sí, por ahí. Ok, entonces, esa, eh, después que hiciste eso, eh, tú me dijiste que eso fue la licencia de allá de México, que tú podías pasar y eso. Eh, actualmente, ¿tú tienes la CDL o, sabes, cómo hiciste para entonces venir a donde estás viviendo ahora, San Diego? ¿Y cómo hiciste entonces para ir a una escuela aquí o sacaste la CDL? ¿Qué hiciste? Después de eso pasaron varios años. Entonces, ¿Seguiste trabajando con ellos? No, pues ya fui brincando de compañías. Ok, ok. O sea, eran los trabajos de, de cruce de San Diego, Tijuana, Tijuana, San Diego. Ok. Y ya después para Los Ángeles, traje una compañía para que llevaba contenedores al puerto de Long Beach. 
Okay. Después empecé a trabajar para el este, a hacer viajes. Entonces, pues me casé. Okay. Me casé con una, eh, una muchacha de Tijuana, que ahorita es ciudadana. Okay. Me casé y arreglé mi estatus mi migratorio okay. y me vine. Por cuestiones personales, todavía no he sacado la CDL. Todavía traigo la misma oh, licencia. ¿No tienes la CDL? No tengo la CDL. ¡Wow! ¿En serio? Y, y gracias, o sea, no, no me siento orgulloso de eso. Pienso sacarla en no, algún claro, momento, claro. pero por cuestiones, como te digo, ahorita no la he sacado. Y ok, pues te pregunto entonces, ahora mismo, ¿tú, está, tú sigues haciendo entonces lo mismo? ¿Trayendo cargas de Tijuana para Estados Unidos? ¿O estás trabajando? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahora? Lo mismo, pero sin cruzar ya la aduana. Ya todo lo agarro de, de, de aquí para allá. ¿Sí me entiendes? De la, de la frontera. De la de frontera. San, de oh, Diego, alguien, de alguien, te lleva, alguien, alguien te lleva algo a la frontera, ¿verdad? Eso es. Bueno, o sea, prácticamente pues, está San Diego y está la frontera, ¿no? O sea, sí. de San Diego para acá. Okay. O de Los Ángeles, ya viento mis, mis viajes. Okay. Ya no salgo para México en el troque. Ok, so, tú te estás quedando ahora mismo full en Estados Unidos. Sí. Ok. Y... Ya, ya me, ya me pararon, ya me sacaron por el servicio, ya me pusieron warning. Pero por no tener la licencia. O, o, o... Por otras a, a, cositas, pero oh, a lo que voy es que... música, cosas así. Exactamente. Okay. Pero... Normal. Hace, pues hace como dos, tres días me, me pararon aquí adelante del paso y me hicieron una inspección. Sí. Pues ¿Cómo me pidieron, te fue? Uh, todo bien, salió bien, pero sí me revisaron el libro electrónico, mecánica y me abrieron la caja y todo eso. ¿Y quién te, quién te enseñó a, a, a bregar con el libro electrónico? Pues entre los compañeros. Sí. Porque el mismo en, trabajo. En, en muchas compañías te dicen, te vamos a enseñar o vas a ir a un curso. Pero no te enseñan lo que en verdad es. Entonces, sí. ya con los compañeros entre pláticas te vas enseñando okay. truquitos o cómo moverle. Okay. O sea, para trabajar a gusto, pues. Pero, bueno, entonces a lo que te está diciendo es como ya me pasó varias cosas con mi licencia americana. Y la verdad que, pues no, no hasta ahorita no he tenido problemas, pero en un futuro sí la pienso sacar. Ok. okay. Porque sí, pues. Eh, aquí, me, aquí estoy bien uh, agradecido y contento porque aquí me aceptaron, así con mi licencia. Sí, o sea, no, si estoy, no, le, estoy y, y, legalmente trabajando, pues. Exacto, exacto. Y, y, pero para preguntarte, porque posiblemente muchas personas probablemente quisieran hacer lo mismo que tú estás haciendo. So, tú lo que hiciste fue que arreglaste tu estatus migratorio. Sí. Y con la licencia de México, una compañía te dio la oportunidad. Cuando se, quizá tú crees que se supone que no te la dieran, o tú crees que sí, que no hay problema. No, no, sí. ¿Sí? Tengo, pues... Porque te han parado, te han parado y todo y no has tenido problemas. Exactamente. Ok, ok. Sí, todos los papeles corren en regla. Ok. ¿Y llevas desde qué año? ¿Desde el 2017 acá en Estados Unidos? Uh, ¿Trabajando? ¿Trabajando? ¿O viviendo? No sé. ¿Tú no, te mudaste para acá o verdad? Tengo ¿O? poquito, apenas que, que fue cuando me casé que me vine para acá. Tengo desde el... Y ya me vas a meter en problemas, no me acuerdo. <risa> no, cuando... Me casé. Llevas par de años. Voy a cumplir como <risa> dos años y medio. No. Vivía viviendo en Estados Unidos. Ok. Cualquier cosa, no le digas a tu esposa que mire este video. Sí. <risa> <risa> ah, bueno. Oye, pero qué interesante, mano, porque pues, yo siempre he pensado que para tú poder trabajar aquí en Estados Unidos, literalmente necesitas sí o sí la CDL, pero me está sorprendiendo. De que tú no la tienes y estás trabajando aquí. O sea, ese tipo de trabajo que tú tienes ahora mismo, tú coges carga desde, el, desde la frontera de San Diego y vas a todo Estados Unidos o vas solamente a ciertos puntos? Voy a ciertos puntos. Con esta compañía tiene sus rutas asignadas. Ok. Y es veces, como un dedicado, a, por decirlo a así. A veces, ajá, tiene sus clientes. Pues a veces agarro en San Diego, subo eh, por San Bernardino, Pérez, esas áreas donde está el cliente. O que te estás quedando entonces en California. Sí. De vez en cuando me imagino que vas a Texas porque estamos en Texas. Ah, no, no, pero por ejemplo, eh, ahí es donde yo agarro las cargas. Oh, okay, Después okay. ya las traigo para acá. Okay. Sí, ¿Qué sí. es lo más lejos que tú has ido? ¿Tú has ido ya a todos los estados? ¿En esta compañía o en general? ¿O en general? En general? No, sí, ya he ido a varios estados. ¿Sí? Ya me faltan poquitos para terminar. ¿Has ido a Florida? No, en ¿No, has ido? Estado, no. ¿Tú sabes algo de Florida? Que es, es caro. No, es, es el mejor estado de Estados Unidos. Ah, ¿por qué? Porque venden alcapugia. ¿Qué es eso? Es una comida bien buena. Algún día, cuando vayas a, a Florida, te voy a enseñar lo que es. Alcapugia. Van... Bueno, es que yo acastro la eje, pero es doble eje al final. Alcapurías. Ah, ok, ok. ¿Y cómo es esa comida? Eso es como... Ponle... Siento que me estás albureando. No, no, en serio. Es una comida <risa> boricua. Eh, es, tiene carne molida adentro, pero el relleno se hace como... 
nosotros decimos guineo, pero es como banano. No es dulce porque es sin madurar. Okay. Se fríe, o sea, se le echa como, se le rellena de carne, se fríe así y bien bueno. Es un plátano relleno con carne molida. Es como si fuera un plátano, pero es frito. Ah, ok, ok, so, ok. Este, después te enseño una foto, pero créeme que es una de las mejores no. delicias boricuas. Fíjate que a mí cuando me toca visitar <risa> otras partes de eh, otras ciudades, me gusta mucho probar no, la claro, comida porque... Claro, sí. No voy a ir a, a, a otro país no, y, y yo a tengo, comer lo mismo de siempre. Claro, y yo tengo que admitir que a mí me encanta la comida mexicana. Quizás sí, no he comido la que quizás está allá en Tijuana o la de México. No, he hecho. probado la de acá, pero me encantan lo que son los tacos. Ah, no, yo soy fanático de los tacos. Sí, México tiene muy buenos tacos y muy buena sí, comida. Bueno, la comida mexicana, los antojitos eh, mexicanos, todo y tú eso. tú me dijiste que en Tijuana son los mejores tacos. O sea, algún día, algún día los tendré que ir a probar. Te voy a llevar. Ah, cuando, bueno. cuando te dé la oportunidad, me eches un grito y nos vamos. Y dime, Alan, eh, digo, te dije Alan, pero tú eres Alan Ramos, ¿verdad? Alan Ramos. ¿Cómo te pueden conseguir, dónde te pueden conseguir la gente que están viendo ahora mismo este video? Pues estoy en, en el canal de YouTube como Ralan, R3ALAN, y también... Así como en la camisa. Y también estoy Ahí. activo en Facebook y Instagram. Okay. Igual con el mismo y, nombre. Así mismo. Ok. ¿Y qué um, tipo de contenido tú tienes en tu canal de YouTube? Estoy haciendo contenido pues del troque. Prácticamente es como mi, mi día a día, lo que yo ando viviendo en arriba de la carretera. Lo que le llamamos vlogs. Exactamente, un vlog de, de un día. Ok. Exactamente, na, pues un chofer, o sea, tu, ¿no? Tus experiencias, qué te Sí, pasó, lo que me pasa, dónde cuando, ando, qué ando cuando, comiendo. Cuando te para un guardia por estar en exceso de velocidad bajando la cuesta en Nuevo México, ¿verdad? Yo, sí, a ver si es lo parecido. Yo veo, yo veo los, los, los videos, yo veo los videos. Está. Aquí sí, ¿no? Apoyando, ya tú sabes. este Pues, mano, de verdad que muchas gracias por contar tu experiencia. Eh, antes de terminar, te, voy a poner, te la voy a poner un poquito difícil, pero... Un consejito, algo que tú le quieras decir a, a mis suscriptores, a los seguidores de aquí del canal de AJ Troker, algo que tú le quieras decir a todas esas personas que quieren cumplir el sueño de sacar la CDL o de ser camionero aquí en Estados Unidos, algo que los motive, eh, si, se, si tú se lo recomiendas o no, para que puedan ser camioneros, algo que tú tengas para decir. Pues la verdad, el ser eh, troquero, camionero, eh, eh, lo recomiendo, es un trabajo muy, muy bonito, muy oficio te llevas muy buenas impresiones de él conoces a mucha gente chingona como mi, mi colega <risa> ahora no amigo ¿qué significa chingona? chingón como como cabrón como muy bien, muy bueno, o sea, bueno okay. como, sí, para nosotros es otra cosa como que es chingón es que <risa> Pip. Te, te digo fuera de cámara Sí, no, la verdad que si les gusta eh, este eh, oficio, si les gusta... Error ahí, ¿qué onda? ¿En serio? Sí. Eh, se calentó. Está bien, seguimos acá. La verdad que es un, un oficio muy bonito. Eh, te llevas muy buenas exper experiencias, conoces a mucha gente eh, de varios países. Ahora como en tu caso, que no, tenía la, no había tenido la oportunidad de conocer a un boricua. Okay. Y ahorita es la primera vez y... y ¿Qué pues, impresión ahora, te llevaste de los boricuas? Gracias a mí o por culpa mía? Mm, no, pues son, es buena, son, es, son gente latina, muy buenas personas. Más le vale que diga cosas buenas. <risa> no, a pero ver. sí, Racita, pues, ¿qué les puedo decir? Eh, si tienen el sueño eh, o las ganas de manejar, eh, eh, a, a, vayan a una escuela, eh, miren los consejos de, de mi amigo AJ. O si conoces a alguien que tiene un troque Que te dé la oportunidad Porque yo sí empecé sí, eh, sí. De, su, de andar de, de tú, mi totero tú, tú lo que hiciste fue buscar las oportunidades Exactamente Eso es lo que debe hacer mucha gente y, también Y este trabajo yo creo que es para eh, Que no te dé pena Que seas una persona aventada Porque hay mucha gente que le da miedo Ay pero está muy largo, está bien grande los troques Mejor me... Entonces pues Busquen ese sueño, no dejen de luchar eh, Así mismo la verdad que se lo recomiendo y, y pues aquí seguimos. Ah, bueno. Igual, eh, hacerle la invitación, racita, para que chequen lo que andamos haciendo. Espero y les sea de su agrado. Y nada, hermano. Pues claro, muchas gracias. Claro eh. que sí. Este, 100% recomendado. Eh, yo empecé a seguirlo a él porque, lo, te voy a ser sincero, no porque estés aquí ni nada por el estilo, pero yo... 
me comunico siempre con la gente que está haciendo bien con sus canales de YouTube. Si tú tienes un canal de YouTube y no me he comunicado contigo, pueden ser una de dos razones. Primero, quizás porque no sepa que tú existes. O segunda, porque estás haciendo una mierda de contenido. Y este caballero aquí está haciendo tremendo contenido. Así que 100% recomendado. Vayan allá. Ralan. Así mismo. Ralan. <ríe> Síganlo. Y de verdad que sí. Buen contenido. Buenos blogs. Buenas ediciones. Así que para que disfruten y aprendan eh, acerca de cómo se vive siendo un camionero. Especialmente estando solo. Porque ustedes saben que mis experiencias son en team. Pero si quieren ver cómo es trabajar solo. 100% recomendado. Síganlo. Y ya saben. Gracias. No, vale la que sí, un placer. Un y gustazo. nada, mi gente, ya sabes, si te gustó el video, le puedes dar like. Bien importante, suscríbete. Y otra cosa también, tengo un segundo canal. Esto es nuevo. La gente ahora mismo en YouTube no lo sabía, pero mi segundo canal es Ralan. Así que vayan allá <risa> y suscríbanse para que vean esos blogs bien potentes, bien buenos y para que se lo disfruten. Pero nada, mi gente, como yo siempre les digo en todos mis videos, nos vemos en un próximo video. ¡Ahí los guachamos! Ahí está.